ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എജു ഫ്ലവർ മാളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ളവരെ കേട്ടറ്റ് പോലെയുള്ള വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെയധികം സഹായകമാകുന്ന സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുപ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഇത് ബി എഡിന് പഠിക്കുന്നവർക്കും അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഇത് ഉപകാരപ്പെടും പലരും സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യ രൂപത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ആ രൂപത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുവഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻസർ വിൽഹം വോണ്ട് വിൽഹം വോണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആൻസർ വിൽഹം വോണ്ട് ദ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഈസ് വിൽഹം വോണ്ട് ഹു ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി ആൻസർ വിൽഹം വോണ്ട് ഇൻ ജർമ്മനി എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ദ ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ദ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി എന്നിവയുടെയൊക്കെ ആൻസർ എന്താണ് വിൽഹം വൂണ്ടാണ് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണലിസം ആൻസർ വില്യം ജെയിംസ് വില്യം ജെയിംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണലിസം ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി ആൻസർ വില്യം ജെയിംസ് വില്യം ജെയിംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്നും ദ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം ഓർ കണക്ഷനിസം ആൻസർ ജെ ബി വാട്സൺ ജെ ബി വാട്സൺ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം ഓർ കണക്ഷനിസം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആൻസർ ഇവാൻ പാവലോ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇവാൻ പാവലോ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആനിമൽ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് ആൻസർ ഡോഗ് The experimental animal of classical conditioning is dog. Respondent conditioning is the another name of answer classical conditioning theory. Respondent conditioning is the another name of classical conditioning theory. According to Pavlov's classical conditioning theory, the unconditioned stimulus is answer food. According to Pavlov's classical conditioning theory, the unconditioned response is answer salivation. According to Pavlov's classical conditioning theory, the conditioned stimulus after conditioning is answer bell. According to Pavlov's classical conditioning theory, the conditioned response is answer salivation the conditioned stimulus is bell and the conditioned response is salivation after conditioning 
ഇനി ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആനിമൽ ഡോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡോഗിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഈ ഡോഗിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ ഫുഡ് അതെന്താണ് ഫുഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഉത്തേജനമാണ് ഇനി ആ ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ ആ ഡോഗിൻ്റെ നാവിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉമനീര് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് സലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമനീര് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സലൈവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് റെസ്പോൺസ് സലൈവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ അഥവാ ഫുഡ് എന്ന സ്റ്റിമുലസ് കാണുമ്പോൾ ആ ഡോഗിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് സലൈവേഷൻ എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയാണ് സലൈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരണം പിന്നീട് ബെല്ലടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുകയാണ് അതായത് എന്ത് ബെല്ല് എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് എന്ത് ബെല്ല് അങ്ങനെ ഈ ബെല്ലടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ നിരന്തരം തുടർന്ന് വരികയാണ് ബെല്ല് എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ബെല്ലാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആ ഡോഗിൻ്റെ നാവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉമനീര് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അഥവാ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം അതായത് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്താണ് സലൈവ ക്രിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ അഥവാ സലൈവേഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഡോഗ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഡോഗ് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിന് അതിലെന്ത് ചെയ്യണ സലൈവേഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് കാണാതെ തന്നെ ബെല്ലടി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഡോഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉമനീര് ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ലേണിംഗ് തിയറി ഓഫ് തോണ്ടേക്ക് ഈസ് ആൻസർ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി ദ ലേണിംഗ് തിയറി ഓഫ് തോണ്ടേക്ക് ഈസ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി ഇതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ബോണ്ട് തിയറി കണക്ഷനിസം എസ് ആർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി The experimental animal of Thorndike is answer cat. What are the laws which affects the learning by Thorndike? Answer law of readiness, law of effect, law of exercise. The laws which affects the learning by Thorndike are law of readiness law of effect and law of exercise what are the classifications of law of exercise by thorndike answer law of use and law of disuse the classifications of law of exercise by thorndike are law of use and law of disuse apparent conditioning theory is related to answer bf skinner apparent conditioning theory is related to bf skinner instrumental conditioning and reward learning are the other names of answer apparent conditioning theory instrumental conditioning and reward learning are the other names of apparent conditioning theory the experimental animal of bf skinner answer rat the experimental animal of bf skinner is rat pravu kudi adathinte experiment il undayirunnu che pradhanamayittum rat aanu kaanunnathu dog kudi undu ennu manasilaakku programmed learning is connected with the theory of answer apparent conditioning theory programmed learning is connected with the theory of apparent conditioning theory the leader of psychoanalysis is answer sigmund freud the leader of psychoanalysis is sigmund freud psychosocial development is related to answer eric erikson psychosocial development is related to eric erikson who classified the mind of human being to either ego and super ego answer sigmund freud sigmund freud classified the mind of human being to either ego and super ego who is the father of gestalt psychology 
answer Max Wertheimer. The father of Gestalt psychology is Max Wertheimer. What are the other names of cognitive theory? Answer Gestalt theory, insight theory, and field theory. The other names of cognitive theory are Gestalt theory, insight theory, and field theory. Who are the prominent leaders of cognitive theory? Answer Max Wertheimer, Kohler, and Kafka. The prominent leaders of cognitive theory are Max Wertheimer, Kohler, and Kafka. Who is the father of constructivism? Answer Jean Piaget. The father of constructivism is Jean Piaget. The prominent leaders related to constructivism are Answer Jean Piaget, Brunner, and Vygotsky. Learning is the interaction between environment and the learner. This is the statement of answer Jean Piaget. This video is showing you how to upload this video. This is the second part of our channel. If you like this video, like, share, subscribe. If you like this video, you can comment in the comment box. Thank you.